Hey guys, this is Aman Mittal, welcoming you all to Daily News Nuts, an initiative of Prep Nuts. Today's date is 20th of May 2020 and we shall be seeing all the important articles that an aspirant must go through from the exam's perspective. Today we have near about 5 articles from the Hindu, one article we have Indian Express has lit kara hai, and one from the PIB. So in total we will be seeing near about 7 articles today. On the front page of Hindu we have a news with respect to the cyclone Amphan or Amphan. So the cyclone Amphan or Amphan has got weakened slightly and the IMD has decided to put it in the category of very severe cyclonic storms. We have seen 6 categories which IMD cyclones for categorization ke liye use karta hai on the basis of the wind speed which are low pressure, depression, deep depression, cyclonic storm, severe cyclonic storm and the super cyclone. So, yesterday, cyclone Amphan was kept in super cyclone ke category mein rakha gaya tha. but today IMD due to its weakening has put it into the severe cyclone storm category. So Amphan was not important for us to know what important for us. For us, this is important for us to know what cyclone categories are that IMD has listed on the basis of the wind speed. So these are the six categories which IMD uses for the categorization of the cyclones. So the super cyclone has wind speed more than 221 km per hour. And the severe cyclone has to be according to the IMD near about 117 km per hour. The second important point from the mapping perspective in this article is about the, is the mention of the Hathia Islands. So Hathia Islands have to know mapping point of view that they are in Bangladesh and they are at the mouth of the Meghna River. So Meghna is one of the largest river of Bangladesh. So Sundarban Delta को फॉर्म करती है इसमें पद्मा और जमुना दोनों आके मर्ज होती हैं पद्मा इज द एक्सटेंशन ऑफ गंगा इनटू द बांग्लादेश और जो जमुना है दैट इज द एक्सटेंशन ऑफ ब्रह्मपुत्र इनटू द बांग्लादेश तो इस आर्टिकल से यही दो चीजें हमें पिक करनी है नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑन द एडिटोरियल पेज पाकिस्तान एज बोथ टेरर परपेट्रेटर एंड विक्टिम ये आर्टिकल उन लोगों के लिए काफी इंटरेस्टिंग है जो टेररिज्म और इंटरनल सिक्योरिटी रिलेटेड टॉपिक्स पे अपना इंटरेस्ट रखते हैं बिकॉज़ इस आर्टिकल से हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए तो ज्यादा कुछ एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे बट अगर आपके पास कुछ फ्री टाइम है और अगर आप कुछ इंटरेस्टिंग रीड करना चाहते हो देन यू कैन गो फॉर दिस आर्टिकल तो इसमें यह बताया गया है कि पाकिस्तान ने ये कैसे और कब अडॉप्ट करी स्ट्रेटजी टू फॉस्टर द टेररिस्ट ग्रुप्स सिंस देन अभी पाकिस्तान कैसे फेस कर रहा है अपने ही फ्रैंकस्टीन मॉन्स्टर को बिकॉज़ अ पार्ट ऑफ दोस टेररिस्ट ग्रुप्स हैव टर्नड अगेंस्ट द पाकिस्तान इटसेल्फ तो पाकिस्तान टेरर को परपेट्रेट भी करता है और वो खुद भी उसका एक विक्टिम है तो 1973 में पहली बार पाकिस्तान ने स्ट्रेटजी फॉलो करी इन द अफगानिस्तान जब वहां पे दाऊद खान ने जहीर शाह को अपरूट कर दिया था तो 1973 में फर्स्ट टाइम पाकिस्तान केम आउट विद सच टेररिस्ट ग्रुप एंड देन इट कंटिन्यूड इट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इदर द सऊदी अरेबिया और द यूएस देन फाइनली इसका जो ओरिएंटेशन है वो इंडिया की तरफ 1989 के बाद से आया जब सोवियत ने ये डिसाइड किया कि वो अफगानिस्तान से विड्रॉ कर लेगा तो पाकिस्तान ने जो इतने सारे टेररिस्ट ग्रुप्स को फॉस्टर और ट्रेन करा हुआ था वो अब एक तरीके से अनएम्प्लॉयड से हो गए थे तो पाकिस्तान थॉट ऑफ रीओरिएंटिंग देम टुवर्ड्स द इंडिया because 1989 में कश्मीर में भी political instability आई थी because of the issue of the rigging of the polls तो उसके कारण कश्मीर में एक unrest था and Pakistan used these terrorist groups who had apparently no job after the withdrawal of Soviet from the Afghanistan to direct them towards India and fuel further this unrest which Kashmir was already witnessing तो इस तरीके से जो Pakistan की strategy है terrorist groups को foster करने की और वो India की तरफ कैसे आई उसके बारे में थोड़ा सा briefing है उसके बाद जो इस article में बात हुई है दैट इज कंप्लीटली अबाउट द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस लाइक एलईटी जैश ए मोहम्मद हिजबुल मुजाहिदीन एंड द एरी के तालिबान पाकिस्तान दैट इज टीटीपी तो इनके बारे में यहां पे आर्टिकल में बात हुई है कि कैसे एलईटी जो है वो लॉयलिस्ट है पाकिस्तान मिलिट्री की और वो पाकिस्तान मिलिट्री के डिक्टेट्स पे चलती है कंप्लीटली एज इट वाज सीन ड्यूरिंग द मुंबई टेरर अटैक्स ऑफ 2008 बट जो जैश ए मोहम्मद है वो थोड़ी सी ज्यादा रेडिकल है इन कंपैरिजन टू द एलईटी एंड इट हैज कैरीड आउट द अटैक्स विद इन द टेरर of the Pakistan as well by targeting the Shias and the Sufis but as a LET nahi karta hai LET is completely loyal to the ISI and the Pakistan military and it is one of the most well trained and disciplined terrorist organizations of the Pakistan and LET is headed by Afis Saeed the man behind the Mumbai terror attacks and who was designated as an international terrorist by the UN and then finally Pakistan sentenced him to 11 years of imprisonment to avoid the FATF's action that is it tried to avoid the black 
इंटरेस्टिंग टैग ऑफ दी एफ तो इस आर्टिकल में बेसिकली इतना ही है जो हम यूज कर सकते हैं अपने एस में और जी एस थ्री पेपर में तो मूविंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑन पेज नंबर इलेवन हॉटर ओशियंस स्पॉन सुपर साइक्लोन तो अभी हमने ऊपर देखा है कि साइक्लोन अम्फान या अम्फन जो कि सुपर साइक्लोन था कल तक वो तो वीकेंड हो गया है और उसकी कैटेगरी को अब सीवियर साइक्लोनिक स्टॉम में शिफ्ट कर दिया गया है तो ये आर्टिकल फ्रॉम दी जोग्राफिकल परस्पेक्टिव इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे बात करी गई है क्लाइमेट चेंज की बे ऑफ बंगाल की और साइक्लोन के चेंजिंग डायनामिक्स की तो 1999 में सुपर साइक्लोन एक आया था ओडिशा में उसके बाद ये एम्फान है जो इतना ज्यादा राइज हुआ अपने कैटेगराइजेशन में दैट इट अचीव द टैग ऑफ द सुपर साइक्लोन इसके पीछे बेसिकली इस आर्टिकल में दो रीजन मैं दैट इज हायर देन द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द बे ऑफ बंगाल मतलब जो सी सरफेस टेम्परेचर है बे ऑफ बंगाल का वो यूजुअल से हायर है द सेकेंड इज द लॉकडाउन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि लॉकडाउन को इंक्लूड किया गया है इन अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ द साइक्लोन तो इसको समझने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि साइक्लोन का बेसिक्स क्या है तो साइक्लोन इज अ लो प्रेशर डायनामिक सिस्टम विच बेसिकली गेन्स एनर्जी फ्रॉम द हीट एंड मॉइस्चर तो कुछ कंडीशन होती हैं कि साइक्लोन तभी बन सकते हैं और उन कुछ कंडीशन में एक कंडीशन ये होती है कि सी सरफेस टेम्परेचर जो है वो बेसिकली 25 डिग्री के आसपास होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए तो तभी जो है उतनी हीट अवेलेबल होती है और उतना मॉइस्चर अवेलेबल होता है ड्यू टू एवोपोरेशन की ये लो प्रेशर डायनेमिक सिस्टम क्रिएट हो सके और जब ऐसा लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है सो विंड कम टूवर्ड्स दिस लो प्रेशर और जब भी कोई विंड लो प्रेशर पे आएगी तो डेफिनेट है कि वो राइस करेगी एंड वेन दिस विंड राइजेस इट राइजेस टू एन एक्सटेंड टिल इट मीट्स अ हाई प्रेशर अबाउ तो यहाँ पे लो प्रेशर है नीचे और ऊपर यहाँ पे हाई प्रेशर है एंड देन दीज विंड्स ड्यू टू दी हाई प्रेशर दे डाइवर्ट फिर अगेन ये विंड्स जो है वो सबसाइड होती हैं और वो वापस मूव होती हैं टूवर्ड्स दी लो प्रेशर तो ये एक सिस्टम बन जाता है एंड दिस इज दी लो प्रेशर डायनेमिक सिस्टम एंड द हीट एंड मॉइस्चर कंटिन्यूसली एनर्जाइजेज इट और ये धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होता जाता है सो दिस वॉज अ वेरी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द जेनेसिस ऑफ द साइक्लोन्स एंड इफ रिक्वायर्ड वी डेफिनेटली विल डील इट इन डिटेल बट अभी ये आर्टिकल समझने के लिए इतनी इंफॉर्मेशन जरूरी थी तो हायर टेम्परेचर है अगर सी सरफेस का जो कि इस आर्टिकल में मेंशन है कि वो सी सरफेस टेम्परेचर 32, 34 डिग्री तक चला गया था एंड सच हाई टेम्परेचर वॉज ऑब्जर्व फॉर द फर्स्ट टाइम बाई दी एक्सपर्ट तो अगर इतना ज्यादा टेम्परेचर होगा तो डेफिनेटली जो एनर्जी है वो भी राइज होगी सो आर पॉइंट नंबर वन इज क्लियर फ्रॉम देयर कि एनर्जी एफ साइक्लोन को कहां से मिली कि वो सुपर साइक्लोन बन जाए तो इट गॉट इट फ्रॉम दी सी सरफेस टेम्परेचर विच वर एक्सेप्शनली हाई ऑफ नियर अबाउट 32 टू 34 फोर डिग्री सेल्सियस और इतने हाई टेम्परेचर होने के कारण साइक्लोन एम्फन जो है उसमें एक अनयूजल बिहेवियर देखा गया कि वो सिर्फ 18 घंटों में कैटेगरी वन से सीधे कैटेगरी फाइव पे आ गया तो इस कैटेगरी की मैं बात कर लेता हूँ पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आई एम डी ऑन द बेसिस ऑफ द विंड स्पीड कैटेगराइज करता है साइक्लोन्स को इनटू सिक्स कैटेगरीज तो वैसे ही आईएमडी कैटेगराइज करता है फर्दर साइक्लोन्स को इन फाइव कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ द डैमेज कॉज बाय द साइक्लोन तो वो पांच कैटेगरीज हैं मिनिमल मॉडरेट एक्सटेंसिव एक्सट्रीम एंड कैटास्ट्रोफिक जो लास्ट ईयर सबसे खतरनाक साइक्लोन आया था ओडिशा में वो फैनी था और उसकी कैटेगरी फोर थी तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फैनी से भी ये ऊपर है एंड इट इज इन टू दैटास्ट्रोफिक कैटेगरी तो ये सी सरफेस टेम्परेचर इतने ज्यादा क्यों बढ़ा इसके पीछे क्या रीजन है इसके पीछे दो रीजन है द फर्स्ट इज द क्लाइमेट चेंज जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और टेम्परेचर बढ़ रहा है बट वो उतनी ज्यादा नहीं हो रही है कि टेम्परेचर इतना ज्यादा एकदम से बढ़ जाए तो द सेकेंड रीजन है दैट इज दी लॉकडाउन लॉकडाउन के कारण जो पर्टिकुलेट एमिशन है जिनका एटमोस्फियर में ये रोल होता है कि वो सन की एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर देते हैं एंड सन की एनर्जी को लैंड से डिविएट कर देते हैं लाइक ब्लैक कार्बन तो टिकुलेट एमिशन ड्यू टू लॉकडाउन एटमोस्फियर में काफी कम रहे इन दो महीनों में एंड देर वॉज ऑल्सो दी एबसेंस ऑफ क्लाउड तो क्लाउड भी नहीं थे पर्टिकुलेट एमिशन भी नहीं थे तो सन की डायरेक्ट हीटिंग जब हुई सी सर्फेस टेम्परेचर तो वो अनयूजली हीट अप हो गया तो दिस आर्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट डू रीड इट केयरफुल एंड नाउ वी शैल मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल वी आर ऑन द पेज नंबर फोर्टीन द आर्टिकल इज रिफॉर्म और फेस फंड कट्स ट्रम्प टेल्स डब्ल्यू एच ओ सो ट्रम्प इज अगेन इन द न्यूज एज ही थ्रेटन दी डब्ल्यू एच ओ की अगर तीस दिनों के अंदर डब्ल्यू एच ओ ने रिफॉर्म नहीं अडोप्ट करे तो यूएस विल स्टॉप दी फंडिंग ऑफ दब्ल्यू एच ओ ऑन दी परमानेंट बेसिस एंड विल ऑल्सो कंसिडर लिविंग इट 
तो फंडिंग से रिलेटेड मैं कुछ ऐसा बैकग्राउंड दे देता हूँ कि फंडिंग डब्ल्यू एच ओ की यूएस ने ऑलरेडी स्टॉल कर दी है बट दैट हैज बीन डन ऑन द टेम्पररी बेसिस तो डब्ल्यू एच ओ में यूएस ने 500 मिलियंस को स्टॉप कर दिया है जिसके कारण डब्ल्यू एच ओ को काफी ज्यादा फाइनेंशियल क्रंचेस फेस करने पड़े एंड देन चाइना टर्न आउट एंड हेल्प दी डब्ल्यू एच ओ टू एन एक्सटेंट तो यहाँ पे जो ट्रंप ने रिफॉर्म की बात करी है तो वो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स पे एम्फोसिस नहीं दे रहे हैं डब्ल्यू एच ओ के वो बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि डब्ल्यू एच ओ को चाइना के तरफ इंक्लाइन नहीं होना चाहिए एंड डब्ल्यू एच ओ विल हैव टू डेमोन्स्ट्रेट इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम दी चाइना लेकिन हम यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं डब्ल्यू एच ओ के बारे में तो डब्ल्यू एच ओ में बेसिकली प्रॉब्लम क्या है द फर्स्ट प्रॉब्लम इज दैट इट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन दी फंडिंग तो फंडिंग जो है डब्ल्यू एच ओ में वो वॉलेंट्री बेसिस पे आती है तो ऑब्वियस है कि जस्ट बिकॉज डब्ल्यू एच ओ इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन दी वॉलेंट्री फंडिंग इट विल इंक्लाइन इट्स पॉलिसीज टूवर्ड्स दी डोनर कंट्रीज पॉलिसीज तो जो भी डब्ल्यू एच ओ में फंडिंग ज्यादा करेगा डब्ल्यू एच ओ उसकी तरफ ड्रिफ्ट होगा वो उसकी पॉलिसीज में क्लियरली नजर आएगा जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट दिस बॉडी इज टोटली डिपेंडेंट ऑन दी वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन सेकेंड प्रॉब्लम विद डब्ल्यू एच ओ इज दैट इट हैज नो एनफोर्समेंट पावर डब्ल्यू एच ओ जो भी डिसीजन लेता है वो डब्ल्यू एचओ एनफोर्स नहीं कर सकता वो बाइंडिंग नहीं है किसी भी कंट्री को वो फोर्स नहीं कर सकता कि आप हमारी बात मानो वॉट डब्ल्यू एचओ कैन डू एट बेस्ट इज सजेस्ट गाइड एंड डेमोन्स्ट्रेट तो ये तीन चीजें हैं जो डब्ल्यू एच ओ कर सकता है एट बेस्ट सो इट कैन बी सेट दट डब्ल्यू एच ओ इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विथ नो टीथ और इसी कारण से जो डब्ल्यू एच ओ है वो टाइमली एक्शन नहीं ले पाया कोरोना वायरस के रिगार्डिंग बिकॉज उसके पास पावर्स नहीं थी कि वो, वो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करवा दे या वो रिपोर्ट भेजने के लिए किसी कंट्री को फोर्स करे सो so, ऐसा डब्ल्यू एच ओ कुछ भी नहीं कर पाया एंड दैट इज द रीजन की डब्ल्यू एच ओ का जो कोरोना वायरस के रिगार्डिंग रिस्पॉन्स है वो बहुत ज्यादा टेपिट था इन द इनिशियल टाइम डब्ल्यू एच ओ ने बहुत टाइम लगाया कोरोना वायरस को एक ग्लोबल एपिडेमिक डिक्लेयर करने में तो नाउ द क्वेश्चन इज हाउ कैन डब्ल्यू एच ओ बी रिफॉर्म सो द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिफॉर्म फॉर डब्ल्यू एच ओ इज टू गिव इट द एनफोर्समेंट पावर उसके पास ये पावर होनी चाहिए कि वो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करवा सके जहां पर भी उसे डाउट हो एंड ऑल्सो डब्ल्यू एच ओ शुड कम आउट विद एन एनुअल हेल्थ कंप्लायंस रिपोर्ट ये रिपोर्ट डब्ल्यू एच ओ हर कंट्री के लिए मैंडेटरी कर दे और हर कंट्री को एनुअल हेल्थ कंप्लायंस रिपोर्ट डब्ल्यू एच ओ को सबमिट करनी पड़े इससे डब्ल्यू एच ओ कैन यूज दी स्ट्रेटेजी ऑफ नेम एंड शेम जो भी कंप्लायंस रिपोर्ट में फेल होगा डब्ल्यू एच ओ उसको इंटरनेशनल लेवल पे लिस्ट कर सकता है दैट दिस कंट्री हैज नॉट प्रिस्क्राइब टू आर गाइडलाइंस एंड दस वी आर पुटिंग इट ऑन टू दी लिस्ट तो ग्लोबल रेप्यूटेशनल डैमेज से बचने के लिए कंट्रीज विल डेफिनेटली फॉल इन लाइन एंड विल ट्राई टू अबाइड बाई दी गाइडलाइंस ऑफ दी डब्ल्यू एच ओ एंड विद रिस्पेक्ट टू फंडिंग वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन जो है उसकी जगह कुछ फिक्स्ड शेयर्स भी अलॉट किए जा सकते हैं लाइक दैट एन आई एम एफ जहाँ पे कोटा सिस्टम होता है कंट्रीब्यूशन का तो उस टाइप के कुछ मैकेनिज्म हैं जो यहाँ पे फंडिंग के लिए अडॉप्ट किए जा सकते हैं सो डब्ल्यू एच ओ बींग दी मॉरल फोर्स बिहाइंड द यूनिवर्सल हेल्थ इट शुड कम आउट मोर स्ट्रॉगर फ्रॉम द कोरोना वायरस पेंडेमिक बाई अडोप्टिंग सच रिफॉर्म्स विच गिव इट द रियल पावर टू एक्ट नाउ मूविंग आउट ऑफ द नेक्स्ट आर्टिकल बिहाइंड न्यू इंसिडेंट्स A changed dynamic along the India-China border. So recently, many standoffs were between the Indian troops and the Chinese troops on the border or on the LAC. तो इस आर्टिकल में ये एनालाइज किया गया है कि ऐसे स्टैंड ऑफ फ्रीक्वेंट बेसिस पे क्यों हो रहे हैं नंबर वन एंड नंबर टू कि क्या उनके पीछे कुछ लार्जर पैटर्न या लार्जर स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व है तो रिसेंटली इंडियन एंड चाइनीज ट्रूप्स के बीच में स्टैंड ऑफ हुए ये स्टैंड ऑफ की लोकेशन मोस्टली लद्दाख में है एक्सेप्ट वन दैट इज नकूला नकूला सिक्किम में है रेस्ट ऑल दैट इज पेंगोंगसो डेमचौक एंड गलवान वैली गलवान वैली इज दी वैली ऑफ द गलवान रिवर फ्रॉम द मैपिंग पॉइंट ऑफ व्यू ये आप लोकेशन एक मैप पे लोकेट कर लीजिएगा बिकॉज दे आर इंपॉर्टेंट अब हम बात करते हैं स्टैंड ऑफ की इन लोकेशन में हुए सो द फर्स्ट रीजन बिहाइंड इंक्रीज इन दी स्टैंड ऑफ बिटवीन दी इंडियन एंड चाइनीज ट्रोप इज दैट द इंडियन पेट्रोलिंग हैज इंप्रूव इट्स केपेबिलिटी टू पेट्रोल फर्दर इंडियन ट्रूप्स जो पहले उतने इफेक्टिवली पेट्रोल नहीं कर पाते थे बिकॉज ऑफ द डिफिकल्ट टेरेंस तो अब वो अब रिलेटिवली ज्यादा पेट्रोल कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन एंड द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी चाइनीज ट्रूप्स जो हैं वो भी ज्यादा पेट्रोलिंग क्यों कर रहे हैं द रीजन बिहाइंड
पार्ट दैट इज इन द ईस्ट चाइना सी एंड द साउथ चाइना सी जहाँ पे अभी रिसेंट में नतूना सी में भी इंडोनेशिया के साथ कॉन्फ्रेंटेशन हुआ था एंड द सेकेंड थिंग इज कि स्टैंड ऑफ मोस्टली समर मंथ्स में होते हैं तो समर मंथ्स के पीछे रीजन ऑब्वियस है बिकॉज ऑफ द फेवरेबल टेम्परेचर तो क्या कोई गाइडलाइंस हैं कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो इन दोनों ट्रूप्स के लिए बनाए गए हैं कि व्हेन दे मीट एट द बॉर्डर तो एस इस टाइप के स्टैंड ऑफ अवॉइड किए जा सके सो so डेफिनेटली ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं एक प्रोटोकॉल टू में साइन हुआ था ऑन दी मोडेलिटीज फॉर इम्प्लीमेंटिंग कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स और इसमें यह क्लियरली मैंशन हुआ था कि फोर्स का यूज नहीं होगा थ्रेटनिंग का यूज नहीं होगा एंड बोथ द साइड विल ट्रीट ईच अदर विथ कर्ट सी विदाउट प्रोवोकेटिंग ईच अदर देन 2013 में बॉर्डर डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट दैट इज बी डी सी ए और इसमें क्लियरली मेंशन था कि जो लैंड डिस्प्यूटेड है मतलब जिस लैंड पे कोई कॉमन एग्रीमेंट नहीं है अगर कोई एक कंट्री का ट्रुप दूसरी कंट्री के ट्रुप को उस लैंड पे पेट्रोलिंग करते हुए देखता है तो उसे उस ट्रुप का पीछा नहीं करना है एंड इंस्टेड मैग्जिम सेल्फ रिस्ट्रेंट वहां पर एक्सरसाइज करना है और किसी भी प्रकार का प्रोवोकेटिव एक्शन नहीं लेना है बिकॉज सच पेट्रोलिंग ऑन अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी कैन बी डेल्ट थ्रू टॉक्स बाई दी हाई ऑफिशियल्स तो ये दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं दैट इज द 2005 प्रोटोकॉल एंड 2013 बीडीसीए जो इंडिया चाइना बॉर्डर को थोड़ा पीसफुल रखने की कोशिश करते हैं द पॉइंट ऑफ कंसर्न इज कि ये स्टैंड ऑफ की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है और ये आगे और बढ़ेगी बिकॉज इंडिया का ये टारगेट है कि बाय डिसम्बर ट्वेंटी इंडिया सारी स्ट्रेटेजिक रोड अलॉन्ग द बॉर्डर विद द चाइना वो पूरी कंप्लीट करेगा उसे पूरा डेवलप करेगा बिकॉज बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पे इंडिया को काम करना बहुत जरूरी है जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि चाइना ने अपना पूरा बॉर्डर ऑलरेडी बहुत ज्यादा मॉडर्नाइज करके रखा है वहां पे जो टेरेन है वो कंपेरेटिवली इजी है इंडिया का टेरेन थोड़ा डिफिकल्ट है तो वहां पे फोर्स का मोबिलाइजेशन बहुत ईजिली हो सकता है एंड हमने ये भी देखा था कि चाइना ने इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड ऑलरेडी स्टैब्लिश कर लिए हैं चाइना ने अपने सारे कमांड्स को इंटीग्रेट करके टोटल फाइव कमांड्स कर दिए हैं और उसका एक पूरा कमांड है वेस्टर्न कमांड जो कि सिर्फ इंडिया के लिए है और इंडिया में ऐसा इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड अभी एक भी नहीं है रेदर इंडिया में अभी सत्रह कमांड्स हैं जो कि सब अलग अलग हैं विथ नो कॉमन स्टेशन एट ऑल डेफिनेटली वेन द कनेक्टिविटी विल इंप्रूव ऑन दी बोथ दी साइड्स तो ये स्टैंड ऑफ बढ़ेंगे और इसीलिए जरूरत है कि डिप्लोमेटिक चैनल्स ऑन बोथ दी साइड्स proactively engage with each other and also the higher ranking officials of the armed forces meet on frequent basis so as to avoid such kind of border issues now moving on to the next article end of a monopoly तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज 3.0 में ये डिक्लेयर करा था कि जो इंटरेस्टेड बैरियर्स हैं इन द फॉर्म ऑफ द ए उनको गवर्नमेंट हटा देगी बिकॉज इट विल अलाउ द इंटरस्टेट बैरियर फ्री ट्रेड गवर्नमेंट के इस डिसीजन पे थोड़ा सा क्रिटिसिजम हुआ कि गवर्नमेंट जो है वो स्टेट्स के पावर पे इंक्रोच कर रही है बिकॉज एग्रीकल्चर इज इन द स्टेट सब्जेक्ट तो इस आर्टिकल में मैंशन है कि एपीएमसी वर इन द नीड ऑफ रिफॉर्म इन अ लॉन्ग टाइम एंड स्टेट वर नॉट एक्सप्रेसिंग एनी विलिंगनेस टू मेक सच रिफॉर्म इन टू दी एपीएमसी so article 301 ensures the freedom of trade and commerce throughout the territory of india so like businessmen the farmers also should have the freedom to sell their produce to anyone anywhere and any time so agriculture producing market committees jo hain wo basically restrict karti hain kisi bhi farmer ko apna produce kahin aur bechne se har farmer ko apni nearest mandi mein hi ja ke sell out karna padta hai apna sara produce aur wo kahin aur ja ke nahi bech sakta bhale usko wahan pe better prices mil rahe ho तो इस अनाउंसमेंट से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म थोड़ा सा डैमेज हुआ है ऐसा कहना सही नहीं है बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले भी एक्ट करा है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड द बीटी कॉटन कल्टीवेशन तो सेंट्रल गवर्नमेंट टेक्स द लीड व्हेन इट इज नेसेसरी एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस आर्टिकल इज इट्स कंक्लूडिंग लाइन जो ये बोलती है कि एपीएमसी को चॉइस बना देना चाहिए ना कि कंपल्शन की फार्मर्स के पास एक चॉइस हो कि अगर वो चाहे तो एपीएमसी में जाए बट अगर उनके पास कोई बेटर ऑप्शन अवेलेबल है तो उनको रेस्ट्रिक्ट ना किया जाए by using the rules of the apmcs now moving on to the last article of the day then that is from the pib six cities rated five star 65 cities rated three star and and 70 cities rated one star so ministry of housing and urban affairs ne apni star ratings of the garbage free cities ko release kiya hai the basic objective of this kind of rating that is a star rating is to achieve the garbage free status number 1 and to motivate cities to achieve higher degrees of cleanliness but the question is ki 
जब स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे ऑलरेडी है तो स्टार रेटिंग की क्या जरूरत है तो उसके पीछे यहाँ पे जो रीजन मैं दैट इज की स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे वो एनुअल क्लीनलीनेस रैंकिंग सिस्टम है सो बेसिकली इट रैंक्स तो जो सिटीज अच्छी कोशिश कर रही है लेकिन अगर उनकी रैंक नीचे आएगी तो वो जो मोटिवेशन है वो लूज कर जाती है तो स्टार रेटिंग उन सिटीज के मोटिवेशन का ख्याल रखती है जो कंटिन्यूसली एफर्ट्स लगा रहे हैं बाय प्रोवाइडिंग देम दी गुड स्टार्स बिकॉज आपको यहाँ पे डिफरेंस समझना पड़ेगा बिटवीन दी रैंकिंग एंड रेटिंग फर्स्ट रैंक किसी एक ही को मिल सकती है लेकिन जो फाइव स्टार है वो बहुत सारे सिटीज को मिल सकते हैं तो स्टार रेटिंग का ऑब्जेक्टिव है कि सिटीज को कंटिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करते रहना सो दैट वॉज ऑल इन दिस आर्टिकल एंड विद दिस विल रैप दिल्ली न्यूज सेट्स ऑफ द डे वी एक्सपेक्ट यू टू पोस्ट योर कमेंट्स क्वेरीज सजेशन इन द कमेंट सेक्शन बिलो प्लीज सब्सक्राइब टू आर चैनल शेयर इट विद योर फ्रेंड्स कीप लर्निंग थैंक यू